हेलो फ्रेंड्स दिस इज गोल्डन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के इस क्लास में बीसवीं सदी की काफी इंपॉर्टेंट घटनाएं हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समानांतर या फिर उसी समय एक और क्रांति हो रही होती है रूस में जिस क्रांति का नाम है यहाँ पे रूस की क्रांति अब देखिए जैसे ही यहाँ पे रूस की क्रांति की बात की जाती है तो क्रांति शब्द का जो तात्पर्य है जिस तरीके से पुनर्जागरण प्रबोधन कालीन क्रांतिकारी गतिविधियों ने किस प्रकार से अमेरिका को पूरी तरीके से जगा दिया उपनिवेशवाद को जगा दिया और मुक्त अर्थव्यवस्था की मांग करते हुए अमेरिका भी आज़ाद हो गया और आगे चल के जस्ट उसी अठारहवीं सदी में फ्रांस की क्रांति जो होती है और उन्नीसवीं सदी तक आते आते अब इटली जर्मनी का एकीकरण हो जाता है ये सारा जो क्रांति है देखिए यहाँ पे हर एक क्रांति का कुछ न कुछ अपना यहाँ पे रोल दिखाई दे रहा है उसकी प्रकृति क्या है उसका विस्तार क्या है जैसे कि अमेरिकी क्रांति का जो प्रकृति था पूरी तरीके से उपनिवेशवाद विरोध था उसी तरीके से अगर फ्रांस की क्रांति के अगर हम लोग प्रकृति की बात करें तो वहाँ स्वतंत्रता समानता ठीक है बंधुत्वता की भावना से युक्त कहीं ना कहीं उन विशेष अधिकारों पर चोट करने वाला क्रांति था और आगे चल के अब ये जो बीसवीं सदी की जो घटनाएं हो रही है रूसी क्रांति ये पूरी तरीके से उस मोनोपोली व्यवस्था के खिलाफ है जो एक तंत्रात्मक उस दैवी राजत्व सिद्धांत से पूरी तरीके से यहाँ पे हमें ग्रसित होता हुआ दिखाई देता है लेकिन अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि जब 1800 ठीक है मैंने सत्रह तक आते आते जब अमेरिका यहाँ पर पूरी तरीके से आज़ाद हो गया और जस्ट देखिए 1700 लगभग नवासी के आसपास यहाँ पे कहीं न कहीं फ्रांस की क्रांति हो गई 18वीं सदी तक आते आते जब इतने सारे चेंजेज आ गए तो रूसी क्रांति में उसी भौगोलिक परिवेश में होते हुए रूसी क्रांति यहाँ पे 1917 में हो रही है इससे यहाँ पे एग्जाम एक प्रश्न बना सकता है कि रूस तक पहुँचने में इतनी सारी यहाँ पे देरी क्यों हो गई तो देखिए यहाँ पे उस समय मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि रूस में उस समय कुछ शासक ऐसे भी थे जो निरंकुश प्रणाली से युक्त थे और कुछ शासक ऐसे भी थे जो कहीं न कहीं वहाँ पे कुछ सुधारों के माध्यम से जनता को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया तो इसीलिए वहाँ पे बिल्कुल सिंपल है कि रूसी क्रांति में देर लगने के कारण सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि कहीं न कहीं वहाँ के जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था ने उस चीज़ को मैनेज कर लिया वहाँ के लोगों को कहीं न कहीं कुछ अधिकार दिया गया और आगे चल के अब वही जो जन जागरूकता है धीरे 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 उस यूरोप से जब बढ़ने लगी फैलने लगी और कुछ घटनाएं होती है जैसे हम लोग देखेंगे 1905 की क्रांति हो जाएगी यहाँ पे कि जब एक छोटा सा देश जापान जैसे देश कहीं ना कहीं रूस पे अपना ठीक है उसके क्षेत्रों पे मंचूरिया जैसे क्षेत्रों को लेकर यहाँ पर अपना कंट्रोल कर लेता है तो उस समय बोला जाएगा कि एक एशियाई बौने ने यूरोपीय दैत्य को हरा दिया जिससे अब रूसी जनता का भी राष्ट्रवाद धीरे धीरे आहत होने लगता है इसी परिणाम के फलस्वरूप धीरे धीरे अब रूसी जो क्रांति होती है कैसे इस क्रांति में मार्स का जो विचार है ठीक है कहीं ना कहीं जो समाजवादी साम्यवादी सर्वहारा की जो बातें की जाएगी इसी रूसी क्रांति में हम लोग अप्लाई करेंगे और कैसे करेंगे ठीक है इसको जानने के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया देखिए बहुत सिस्टमेटिक ढंग से भी इस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे इसका आज पार्ट वन है ठीक है इसमें देखिए कारण उन्नीस की क्रांति क्रांति का जो चरण है देखिए दो चरणों में हम लोग देखेंगे फरवरी 1917 की जो क्रांति होगी इसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये फेल होता हुआ नजर आएगा फिर अक्टूबर उन्नीस की क्रांति जब लेनिन के द्वारा यहाँ पर की जाएगी तो रूस में अब अक्टूबर 1917 के बाद से धीरे धीरे कैसे अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग करते हुए जो भी मित्र राष्ट्रों के तरफ से युद्ध कर रहा था उनकी भावनाओं को अवहेलना करते हुए अपने आप को लेनिन अलग कर लेता है बहुत शानदार तरीके से परिणाम में फिर देखेंगे कि कैसे इस क्रांति का रूसी जो क्रांति का जो परिणाम होता है उस समाज में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में हमें पड़ता हुआ नजर आएगा और इसके तत्पश्चात लेनिन के लिए देखिए एक क्लास सेपरेट होगा कि लेनिन का विचारधारा क्या था उसकी जो नई आर्थिक नीति है जिसके वजह से उसे आज भी पूरी तरीके से याद किया जाता है उस रूस में आखिर क्या था वो 
बहुत विस्तार से देखेंगे चलिए हम लोग बारी बारी से इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं नए लोग हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसी तरीके से एक डिस्क्रिप्सिव ठीक है मैंने एकदम डिटेल्स एनालिसिस के साथ साथ आपको पूरी की पूरी हर एक टॉपिक को समझाया गया है नीचे प्ले है पूरी की पूरी उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी पी के रिगार्डिंग आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस कारण की आखिर कारण क्या था यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे कारण में देखिए निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासक देखिए पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी के बाद से वहाँ पे एक शासक आएगा इवान चतुर्थ ठीक है इवान चतुर्थ ने घोषणा किया हुआ था कि जार रूस का एक अधिपति है मैंने वहाँ का जो शासक ठीक है जार आप उसे पद के नाम पर आप जान सकते हैं रूस का एक अधिपति है इसी तरीके से आगे आएगा पीटर महान वो बोलेगा कि जार दुनिया में किसी के प्रति यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है अब हो गया यहीं से कहानी शुरू हो गया अब आने वाले जितने भी शासक हैं यहाँ पे इन्हीं के विचारों को अपनाते हुए निरंकुश राजतंत्र स्वेच्छाचारी शासक कि हमारी जो मर्जी है ठीक है न्याय कहाँ गएगा ठीक है लोगों के जो लोक हित की जो बात है वो कहाँ जाएगा डजेंट मैटर कोई मतलब ही नहीं है उसका इसी क्रम में यहाँ पे आगे चल के एक शासक आएगा देखिए 19वीं सदी के जस्ट पूर्वार्ध में जार अलेक्जेंडर प्रथम 1801 से 1825 के बीच आएगा यहाँ पे और ये वहीं देखिए पुनर्जागरण और प्रबोधन कालीन का युग है ये कुछ उदार नीति को अपनाते हुए वहाँ पे काफ़ी कुछ बेहतरीन काम करता हुआ नजर आएगा लेकिन इसी के समय पोलैंड वगैरह में देखेंगे हम लोग कि वहाँ पर विद्रोह हो गया और उस विद्रोह को दबाने के लिए जार अलेक्जेंडर प्रथम के द्वारा भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रियावादी नीति के माध्यम से उसे दबा दिया गया इसके बाद से देखिए बीच में गैप खाली अठारह आ गया 1825 के इसके मृत्यु के पश्चात एक निकोलस शासक आएगा निकोलस प्रथम जिसे बोला जाता है उसके तत्पश्चात द्वितीय अलेक्जेंडर प्रथम द्वितीय देखिए इसी का निकोलस का पुत्र होता है इसकी शासन अवधि की बात करें तो अठारह से लेकर अठारह तक ये शुरू में उदार नीति अपनाने का प्रयास करता है कि यहाँ के लोगों का कल्याण करना है किसानों से संबंधित चूँकि उस समय रूस कहीं न कहीं एक कृषि प्रधान देश था हमें बेहतरीन काम करना है लेकिन ये जो संबंध होते हैं इसकी उदार नीति को चलने नहीं देते हैं बहुत सारी संबंधों की तरफ से उस शासक के प्रति अलेक्जेंडर द्वितीय के प्रति रिएक्शन होने लगता है जिससे ठीक है कहीं न कहीं प्रभाव में आके वो कठोर शासन पूरी तरीके से अपनाने लगता है अब देखिए पहले उदार नीति अपनाया अब जब कठोर शासन अपना गया ये अठारह सौ अंठावन अठारह सौ इक्यासी का ये वही दौर है जब मार्क्स कहीं न कहीं शोषण वाली जैसी चीज़ों के यहाँ पे पूरी तरीके से अपोज करता हुआ नजर आता है हम लोगों ने देखा था मार्क्सवादी प्रतिक्रिया को कैसे मार्क्स ने बोला कि जहाँ पे शोषण होगा वहाँ पे मार्क्सवाद साम्यवाद समाजवाद जाना ही चाहिए यहाँ पे भी आ जाएगा जब कठोर शासन के माध्यम से किसान श्रमिकों के लिए यहाँ पे कल कारखानों में जो कम कार्य करने वालों का पूरी तरीके से यहाँ पे काम के घंटे का निर्धारित नहीं करना मिनिमम वेजेज नहीं देना ऐसी सारी जब घटनाएँ होने लगती हैं तो प्रतिक्रिया समाजवादियों ने इनको आतंकवादी भी बोला जाता है या फिर अगर ये अपने आप को बोलेंगे तो जब भी बोलेंगे तो ठीक है पूरी तरीके से राष्ट्रभक्त के रूप में व्यतीत करेंगे प्रतिक्रिया समाजवादियों ने इनकी हत्या कर दी जार सॉरी सौ, जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी बहुत सारी समस्याएं आई लेकिन फिर भी इनके द्वारा हत्या कर दी गई इसके तत्पश्चात अठारह सौ में ये ध्यान रखिएगा शासन अवधि की बात की जा रही है इस जार्ज ठीक है अलेक्जेंडर तृतीय आएगा इसने एकदम सीख ले लिया चूंकि इसी का पुत्र था द्वितीय का पुत्र तृतीय था यहाँ पे अब इसने अपनी नीति को बनाए रखते हुए अब खुद सोच सकते हैं कि जिसके पिता की मृत्यु उन समाजवादियों के द्वारा जब हत्या की गई है तो क्या उसका बेटा रुक सकता है बिल्कुल नहीं रुक सकता है और शुरू से इसने दमनकारी नीति को पूरी तरीके से अपनाना शुरू कर दिया और जो भी समाजवादी थे धीरे धीरे उस समाज में जो एक्टिव हो रहे थे उनका बहुत मतलब बेकार तरीके से ठीक है बहुत बेहरामी से इसके द्वारा उनका सफाया कराया गया अब आएगा आगे चल के यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय ध्यान रखिएगा जार निकोलस द्वितीय तृतीय का पूरी तरीके से पुत्र होता है ठीक है 
अब ये भी कुछ उसी प्रकार का है यहाँ पे ठीक है इसकी पत्नी से पूरी तरीके से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं जार निकोलस द्वितीय का अगर टाइम पीरियड देखें यहाँ पे तो देखिए इसकी शासन की अवधि अठारह से लेके उन्नीस इसी के समय यहाँ पे जो जापान और रूस युद्ध भी होगा और आगे चल के बोलसेविक क्रांति जिसे रूस की क्रांति के नाम से जाना जाएगा इसी को राजगद्दी से हटाने के बाद वो सारी की सारी जो प्रक्रियाएं आगे चल के लेनिन के द्वारा कंप्लीट की जाएगी अब ये भी उसी प्रकार के था ठीक है निरंकुश राजतंत्र दैवीय राजतंत्र से युक्त था पूरी तरीके से कि जो शासक है कहीं ना कहीं देवताओं का इस राजतंत्र के माध्यम से लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जनता को कोई अधिकार नहीं इसे जन समस्याओं की समझ नहीं वंशानुगत नौकर शाही पूरे खानदान में इसका ठीक है फैला हुआ था कुलीन सामंत पादरी ये सारे कहीं न कहीं विशेष अधिकार से पूरी तरीके से युक्त थे बिल्कुल उस फ्रांस के समाज की जैसा उस फ्रांस की जो भी गतिविधियाँ थी उसी के जैसा इस जार निकोलस द्वितीय के समय भी पूरी तरीके से मौजूद था स्वाभाविक है इस परिस्थिति में जनता का कभी भला हो ही नहीं सकता है एक ही चीज़ होगा और वो शोषण शोषण पूरी तरीके से शोषण देखिए उस रूस के समाज में व्याप्त था स्वाभाविक है कि अब उस पुनर्जागरण और प्रबोधन कालीन से युक्त इतनी सारी क्रांतियाँ हो चुकी हैं लोग चुप नहीं बैठेंगे तो जरूर यहाँ पर प्रतिक्रिया होगा ही होगा दूसरी बात करें हम लोग यहाँ पे किसानों की दयनीय दशा को लेके तो देखिए रूस की उतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अगर देखेंगे रूस ठीक है भौगोलिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो कंट्री है क्या लगता है आपको कि रूस का देखिए जो यूरोप के जो सटे हैं यहाँ पे खासकर जो वहाँ का पर्वत है यूराल माउंटेन यूराल माउंटेन के जो पश्चिम साइड में है ठीक है वोलगा नदी वगैरह है जनरली आपको वहीं पर जो भी रूस की आर्थिक गतिविधियाँ कृषि गतिविधियाँ दिखाई देगी ज्यों ज्यो साइबेरिया के एरिए में जाएंगे उच्च अक्षांशों के तरफ जाएंगे तो वहाँ ठंड इतनी अधिक होती है कि जनरली वहीं सील्ड टाइप का आकृति है भूमि बहुत कठोर है ठीक है कहीं ना कहीं पठारी संरचना है वहाँ पे कृषि करना आसान नहीं होगा लेकिन अब जो भी यहाँ पर भूमि बचा हुआ है उस भूमि में देखिए यहाँ पर बहुसंख्यक एट्टी जो जनता थी किसान थी किसान भूमिहीन थी और भूस्वामी अर्थात उस समय जो भी समंती व्यवस्था थी इन समंतों की खेतों पे ये जो भी किसान थे छोटे छोटे जो किसान थे इन पे कृषि करते थे कुल मिला के यहाँ पर भी असंतोष व्याप्त था अब देखिए किसानों की संख्या लगभग 85 प्रतिशत जब यहाँ पे मौजूद है तो इनका नेतृत्व करने के लिए अब देखेंगे कि कैसे समाजवादी आएंगे जब भी लोगों के बीच समस्याएं होती हैं ये पूरी तरीके से उनका सपोर्ट लेने के लिए फिर उन्हें सपोर्ट करने के लिए उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ प्रतिक्रिया करवाने के लिए इनका समर्थन हासिल करते हैं और यहीं से समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी जिसका नाम होता है रूसी कृषक संघ 1905 में इसकी स्थापना की जाती है और इसी के बाद से अब उन्नीस के बाद से कुछ घटनाएँ होती हैं आगे चल के देखेंगे कि इनको एक और नया बहाना मिल जाता है कि रूस का जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है पूरी तरीके से ठीक है उसको दिमाग खा गया है जर्जर ब्रिज की तरह एकदम कमजोर हो गया है अटैक करना यह बहुत जरूरी है तीसरा है यहाँ पे श्रमिकों की दशा को लेके तो देखिए यहाँ पे जार सेकेंड के द्वारा ध्यान रखिएगा जार सेकेंड के द्वारा लगभग उन्नीसवीं सदी के लास्ट लास्ट तक कुछ औद्योगिकरण जो यूरोप के सटे हुए क्षेत्र थे वहाँ पे किया गया कुल मिला के यहाँ पर औद्योगिकरण देर से हुआ अब देर से हुआ यहाँ पे तो इनके पास तो बहुत अधिक टेक्नोलॉजी नहीं थी जो भी था यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर था मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप में जो भी था मौजूद था यहाँ पे अब यहाँ पे जो औद्योगिकरण हुआ जनरली यूरोप के लोगों के समर्थित ठीक है उनके समर्थन के द्वारा यहाँ पर किया गया विदेशी पूँजी यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अधिक लगा था और अब विदेशी पूंजी लगा है यहाँ पे तो खुद सोचिए विदेशी पूंजी लगा है तो फिर वे लोग किस पे बल देंगे लोगों की जो भी एक्टिविटी है यहाँ के लोगों की जो भी एक्टिविटी है इनकी सामाजिक स्थिति को ध्यान में ना रखते हुए वे लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे बल देंगे कि मुनाफा कमाने पर इन लोगों ने अधिक से अधिक बल दिया इससे क्या हो गई कि जब मुनाफा की जब बात ही आ जाती है तो श्रमिकों की स्थिति पूरी तरीके से दयनीय हो गई 
न्यूनतम मजदूरी देखिए यहाँ पे जीवन निर्वहन करना इनको कठिन हो गया आजीविका का जो साधन रोटी कपड़ा मकान माना जाता है वे इनकी पूरी नहीं हो पा रही है उस औद्योगिकरण के समय में ठीक है वो काला धुआं निकल रहा है हेल्थ समस्या जो भी हेल्थ संबंधी जो समस्याएं हैं श्रमिक आवास का पूरी तरीके से अभाव है कोई काम के घंटों का पूरी तरीके से अभाव दिखाई हमें देता हुआ नजर आ रहा है अठारह घंटे पंद्रह घंटे काम करवाना और एक छोटी सी ठीक है एक स्लम एरिया में जाके वहाँ पे एक एक रूम पे दस दस पंद्रह पंद्रह लोगों को रख देना कोई बिजली ढंग का नहीं कोई पानी ढंग का नहीं आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि इस परिस्थिति में कितने दिनों तक एक प्रक्रिया चल सकती है और यहाँ पे भी हुआ प्रतिक्रिया के रूप में यहाँ पे हाँ यहाँ पे हड़ताल होने लगा क्योंकि यहाँ पे जो मार्सवादी जो प्रक्रिया है ठीक है जो मार्स बोलता था कि पहले समाजवाद आएगा समाजवाद में राज्य के जरिए यहाँ पे समाजवाद आएगा और जब सर्वहारा की शासन स्थापित जब धीरे धीरे होने लगेगी तो राज्य भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा और तीसरा स्टेट मार्सवाद का था कि साम्यवाद आ जाएगा कि जिसके वजह से राज्य जो है पूरी तरीके से धर्म के माध्यम से आर्थिक प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से जो लोगों का शोषण करता है राज्य ही नहीं रहे राज्य को ही खत्म कर दो अर्थात साम्यवाद ला दो हमने देखा था मार्क्सवादी प्रतिक्रिया में अब यहाँ पे वही चीज बात की जा रही है कि प्रतिक्रिया के रूप में हड़ताल होने लगा समाजवादी क्रांतिकारी यहाँ भी आ गई है और समाजवाद साम्यवाद की स्थापना पर बल दिया जाने लगा और उन्नीस तक आते आते यहाँ पे भी मजदूर संगठन बन गया अब कुल मिला के आप दो चीज़ देख रहे हैं कि एक किसानों के लिए मजदूर संगठन बन के लिए तैयार है किसान श्रमिक जो संगठन बन के उन्नीस में तैयार हो गया दूसरी तरीके से उन्हीं समाजवादियों के द्वारा 1905 तक श्रमिक आंदोलन के रूप में मजदूर संगठन बना के भी तैयार कर लिया गया अब देखिए एट्टी प्रतिशत वहाँ की जो जनता है कहीं ना कहीं श्रमिक मजदूर के रोज रूप में मौजूद थी इनको तो समाजवादियों ने बिल्कुल क्या कर लिया अपने अंडर कंट्रोल कर लिया यूनाइट कर दिया तीसरी बात की जाए यहाँ पे सामाजिक आर्थिक विषमता को लेके बिल्कुल ठीक है बिल्कुल फ्रांस की क्रांति की तरह कि विशेष अधिकार से युक्त लोग रहेंगे विशेष अधिकार लोग टैक्स पे नहीं करेंगे नीचे के लोगों का पूरी तरीके से शोषण किया जाएगा और समस्या यहाँ पे होगी ही होगी फ्रांसीसी समाज के समान ही यहाँ पे अभी शोषक के रूप में विशेष अधिकार मौजूद था और शोषित के रूप में देखिए अधिकार विहीन है मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कल कि शोषक मैंने जो शोषण करता है शोषित मैंने जिसका शोषण होता है कुल मिला के यहाँ पर जो वर्गीय संघर्ष है अमीरी और गरीबी की खाई इतनी अधिक हो गई है कि अब क्रांति होने से यहाँ पर कोई रोक ही नहीं सकता था यहाँ पे फिर समाजवादी विचारधाराओं का जन्म देखेंगे हम यहाँ को ठीक है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए अब मार्स की जो कही गई जो बातें थे किस प्रकार से मार्स ने उस 18वीं 19वीं शताब्दी तक आते आते किस प्रकार से समाजवादी विचारधारा का जन्म देते हुए पूरी की पूरी उसने वर्ग सिद्धांत की प्रक्रिया को ठीक है उसके बाद से द्वंदात्मक सिद्धांत को बताया ऐतिहासिक भौतिकवाद को बताया इतने सारे चीज़ों को बताने के बाद अब तो लोगों का दिमाग बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से देखिए खुल चुका है तर्क के माध्यम से खुल चुका है अब जो भी उस विचारधारा को मानने वाले हैं मार्स ऑलरेडी उनके हाथों में ठीक है तर्क थमा दिया है और उस तर्क के माध्यम से अब किसानों को श्रमिकों को अपने अंडर कंट्रोल इनके लिए बहुत आसान हो गया और यही कारण है कि रूस में समाजवादी विचारधारा ने पूरी तरीके से किसान और मजदूरों के दयनीय स्थिति को मुद्दा बना लिया पूरी तरीके से राजतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ होते चला गया और धीरे धीरे अब उसमें किसान श्रमिक ठीक है इन सारे लोगों में उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे मिलती चली गई फिर यहाँ पे देखेंगे कि समाजवादी क्रांतिकारी कृषक देखेंगे यहाँ पे ठीक है और दूसरा होता है समाजवादी प्रजातांत्रिक दल एक श्रमिक के रूप में ऑलरेडी यहाँ पे दो संगठन आया था क्रांतिकारी के रूप में एक कृषकों का बना हुआ था दल लंदन 1903 में हम लोग देखेंगे कि आगे चल के मतभेद होता है और समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ये श्रमिकों में हुआ है अब यहाँ पे देखिए दो लोग हैं कृषक है श्रमिक है समाजवादी जो क्रांतिकारी दल है यहाँ पे 
ये दोनों ध्यान रखिएगा ये दोनों को दोनों जो दल है पूरी तरीके से मार्स को मानते हैं लेकिन एक कहीं ना कहीं हिंसक गतिविधियों के माध्यम से जल्द से जल्द अमूल चुख परिवर्तन की बात करता है जिससे कि लेनिन दूसरा नेता होता है यहाँ पे ठीक है मार तो ठीक है मारले मारले भी इसे बोला जाता है ये पूरी तरीके से उदारवादी प्रक्रिया को अपनाते हुए ये चाहता है कि मार्स को हम भी मानते हैं लेकिन उसमें हिंसा के तत्वों को हटा के उदार तरीके से समाज को ठीक किया जाए इसी वजह से यहाँ पे 1903 में आते आते इनके बीच मतभेदता हो जाती है और इस मतभेदता होने का ही कारण है कि लेनिन जो नेता होता है ठीक है बोलसेविक मेनसेविक इसके बाद से बिल्कुल ध्यान रखिएगा बोलसेविक मेनसेविक दो भागों में पूरी तरीके से बट जाते हैं बोलसेविक जो है मार्स के सिद्धांतों को मानते हैं जिसमें हिंसा अनिवार्य तत्व तो होता है और इसका अर्थ देखिए बिल्कुल सिंपल है बहुमत है यहाँ पे पर राम में ये अल्पत वाली सरकार होती है इसीलिए हम लोग देखेंगे कि जब जार को हटा के यहाँ पे जब जार शाही व्यवस्था को जब हटाया जाएगा तो उस समय जो फरवरी में जो क्रांति होगा उस समय मेन सेवकों का कहीं ना कहीं ठीक है कंट्रोल होगा लेकिन अक्टूबर में जो अगर क्रांति होगा उस समय लेनिन का ठीक है वर्चस्व होगा मेन सेविक होता है ठीक है मध्य वर्ग के ऐप बिल्कुल नज़दीक दिखाई देता है खुद आप समझ रहे हैं मध्य वर्ग जैसे ही शासन सत्ता मिलती है फिर वो बहुत अधिक अमूल चुक परिवर्तन का ठीक है पसधर नहीं होता है ऑलरेडी फ्रांसी क्रांति आप देख चुके हैं मार्स के सिद्धांतों को मानते हैं क्रामिक परिवर्तन के पस्तर तो है लेकिन धीमी गति से कि धीरे धीरे हो ठीक है इतना तेजी से परिवर्तन नहीं होना चाहिए इसका अर्थ था कि ये अल्पमत थे बहुत कम थे लेकिन प्रारंभ में ये जो लोग अब जब आए तो बहुमत वाली पार्टी के रूप में सामने आए और धीरे धीरे इसमें किसान श्रमिक ठीक है निकल के यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ट्रांसफर होने लगे क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं श्रमिकों का किसानों का नेतृत्व कर रहा था लेकिन जब रूस की क्रांति एक सफल क्रांति जब हो गई तो इनकी अवहेलना करने लगा तो मोनसेविक से भाग के सारे लोग इस बोलसेविक में आके धीरे धीरे शामिल होते चले गए अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बौद्धिकों की भूमिका की काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो भी लेखक हैं कवि हैं पत्रकार हैं इन सारे बुद्धिजीवियों के द्वारा किसी भी क्रांति का आकार कैसे तय कर दिया जाता है अब ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे उस अमेरिका में कैसे उस फ्रांस में इन बौद्धिजीवियों के द्वारा क्रांति का आधार जो तैयार किया गया यहाँ पे भी होता है जिसे गोर्गी था द मदर रूसी समाज के दोस्त को इसने उजागर किया टॉल था वार एंड पीस सारा बुक है इनका ध्यान रखिएगा इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया उसके बाद नेपोलियन का जो मॉस्को अभियान था मार्च के विचारों को ठीक है लेनिन ने कैसे एक हथियार बना लिया और इनकी बातों से अब धीरे 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 रूसी जनता को क्रांति के लिए इसने तैयार कर लिया बौद्धिकों ने प्रत्यक्ष भूमिका निभाई यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जबकि फ्रांस में देखा था कि कैसे आ, वो जो रूसो था ठीक है वोल्टेयर था मोन्टेस्क्यू था उसके विचारों को वहाँ पे डायरेक्ट लागू होता हुआ हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वहाँ की जो जनता है उस जनता के द्वारा अपनी मांगों पर बहुत अधिक बल दिया गया था क्योंकि विचार तो उनका था लेकिन क्रांति होने के बाद उनके विचारों को लागू नहीं किया गया था इसीलिए देखिए फ्रांस की क्रांति में जब क्रांति हुई तो क्रांति जब होने के बाद किस प्रकार से परिवर्तन हुआ गणतंत्र के नाम पे और पुनः नेपोलियन के बाद तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो ही गई और नेपोलियन थर्ड के बाद ही उस फ्रांस में गणराज्य की जो ठीक है मैंने व्यवस्था वहाँ पर आ पाई अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे 1905 की क्रांति अब क्रांति के कारण तो आप लगभग समझ गए होंगे कि रूस की पूरी संरचनात्मक व्यवस्था क्या थी अब 1905 की क्रांति जो होता है जो रूस की जनता को बहुत अधिक हद तक जगाने का प्रयास करता है ये था रूस जापान युद्ध ठीक है ये बिल्कुल चीन का जो मंचूरिया क्षेत्र को लेके हुआ था आप इस क्षेत्र को देख के आप समझ पाएंगे देखिए 1904-05 का ये जो मैप लिया गया है यही ये पूरा बहुत बड़ा देखिए मंचूरिया का जो क्षेत्र था एलओसी के जस्ट ऊपर है ध्यान रखिएगा ठीक है इस क्षेत्र को लेके यहाँ पे देखिए क्या समस्याएं आई कि चीन का जो मंचूरिया क्षेत्र था इस पे अधिकार इस जापान ने कर लिया ठीक है क्योंकि साम्राज्यवादी विस्तार के माध्यम से रूस इस क्षेत्र पर कंट्रोल करना चाहता था जिसके वजह से दोनों के हितों का टकराव हो गया टकराव होगा तो युद्ध होगा और इस युद्ध में रूस पराजय हो गया 
सोचिए इतना बड़ा रोष भू मतलब भूभाग वाला क्षेत्र इतना मतलब उस समय कहीं न कहीं पावरफुल भी था बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पे हो रही थी दूसरी तरफ हमने देखा कि जापान एक छोटा देश होते हुए भी कहीं न कहीं वो उन यूरोपीय राष्ट्रों के समकक्ष खड़ा था उसको हराना इतना रूस के लिए आसान नहीं था और हुआ भी इसी एवज में यहाँ पे बोला जाता है कि एशियाई बौने ने यूरोपीय दत्व को पटकनी देकर उसकी घरेलू राजनीति को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया क्योंकि यहाँ पे रूस की पराजय के बाद अब उस जार शाही की सत्ता पूरी तरीके से उजागर हो गई कि हम लोग इतने छोटे देश से हार गए इसका मतलब कि हमारी जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है रूस को चलाने लायक है ही नहीं इसके बाद से इन लोगों ने ड्यूमा संसद की मांग कर दी अब इस ड्यूमा मैंने ध्यान रखिएगा रूसी शब्द है ड्यूमा जिसका अर्थ होता है संसद कि संसद होना अब अनिवार्य है फ्रांस की तरह यहाँ पे भी संसदीय व्यवस्था को लाया जाए इंग्लैंड की तरह संसदीय व्यवस्था को लाया जाए राजतंत्रात्मक भले बने रहे लेकिन शुरुआत होनी चाहिए और इसकी आवाज़ उठाने वाले और कौन नहीं थे देखिए बोलसेविक और मैनसेविक उन्नीस तक आते आते काफ़ी एक्टिव हो चुके थे ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कृषक दल और श्रमिक दल ऑलरेडी यहाँ पे आके बन चुका है अब यही समस्या शुरू हो गई इन लोगों ने डिमांड शुरू करना कर दिया कि संसद ड्यूमा का गठन किया जाए शांतिपूर्ण बहुत सारी जनसंख्या में इनके द्वारा जुलूस निकाला गया लेकिन जार के द्वारा यही है अब जार की नो जो ना समझी अगर वो इनकी मनोवैज्ञानिक चीज़ों को भाँप लेता तो शायद ठीक है एक जो होता है फॉरम डिबेट के माध्यम से इसे कंट्रोल कर सकता था लेकिन नहीं बिल्कुल इसने निर्मम दमन किया वैसे ही निर्मम दमन किया जैसे कि फ्रांस की क्रांति में देखा था कि लुइस सिक्सटी के द्वारा अपने पत्नी के कहने पे समंतवादी व्यवस्था के कहने पे वहाँ के जो आ, लोग थे ठीक है कहीं ना कहीं उस पर अटैक किया गया सेम चीज़ यहाँ पर भी है जार के द्वारा दमन किया गया और उस दिन जो जम दमन किया गया जिसमें काफ़ी लोग मारे गए रविवार का दिन था इसीलिए इसको खूनी रविवार बोला जाता है कुछ इमेज है आप देख सकते हैं ब्लडी संडे के नाम से भी इसे जाना जाता है कितने सारे लोगों को मार दिया गया अब यही तो है अब अब मरने के बाद देखिए लोगों को कुछ होंसों हवास रहता नहीं है समस्या शुरू हो गया ब्लडी संडे रेड संडे ठीक है बाईस जनवरी उन्नीस को देखिए कितना ठंड होता है उस समय सेंट बिटसबर्ग में यहाँ पर हत्या कर दिया गया जगह जगह हड़ताल प्रदर्शन शुरू हो गई क्योंकि गोली और बारूद से अब इस प्रगतिशीलता को किसी के बस की बात में ये कोई रोक ले अंततः जार को झुकना पड़ा और ड्यूमा के गठन की इसने घोषणा कर दी कि ठीक है मैं आप लोगों की डिमांड को मान रहा हूँ आप लोग ड्यूमा की घोषणा ठीक है मैंने संसद की ठीक है आप लोग व्यवस्था कर सकते हैं कार्रवाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और जब संसद आ गया तो इतिहास गवाह है कि संसद आने के बाद वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का कहीं न कहीं देखिए वो पूरा अल्टरनेट ही होता है आगे चल के शुरू हो गया राजतंत्र के पतन की शुरुआत हो गई लेकिन ड्यूमा ने ठीक है ध्यान रखिएगा ड्यूमा की जो गठन की जो घोषणा की गई थी जार के द्वारा आगे चल के हम लोग देखेंगे कि बार बार यह क्या करता है इसे चलने ही नहीं देता है भंग कर देता है भंग कर देता है अब धीरे धीरे लोगों में ये अविश्वास था और फैलते चला गया फैलते चला गया कि जार ड्यूमा को चलने नहीं दे रहा है अर्थात ये प्रगतिशीलता को रोकने का प्रयास कर रहा है अब विश्वास बढ़ते चला गया बढ़ते चला गया और इस अविश्वास के बाद अब देखिए होगा वहीं ठीक है लोग धीरे धीरे रोड पे उतरना शुरू कर देंगे इसी संदर्भ में यहाँ पे एक क्वेश्चन है अटम जरूर कीजिएगा कि उन्नीस की क्रांति एक वास्तविक क्रांति थी टिप्पणी कीजिए ठीक है सारा चीज़ यहाँ पर दिया है मैंने कथन का आशय क्या है उन्नीस में परिवर्तन की स्थितियाँ उस समय क्या थी परिवर्तन जो हुआ देखिए क्या क्या यहाँ पे किया गया और उसके बाद से टिप्पणी में यहाँ पे देखिए क्रांति का मतलब ध्यान रखिएगा ये मायने नहीं रखता है कि वो क्रांति सफल हुई या सफल नहीं हुई उस क्रांति ने अपना प्रभाव क्या छोड़ा आने वाले समय में ठीक है कितना इसने लोगों को प्रभावित किया क्रांति का मूल उद्देश्य यही होता है ये क्रांति तो भले ही असफल रहा पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ क्योंकि इस क्रांति के माध्यम से जार शाही व्यवस्था खत्म नहीं हुई लेकिन कहीं न कहीं उस जार शाही व्यवस्था के पतन का ये जो आधार बन गया लोगों को अधिकार दे दिया गया ना यहाँ पे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को 
अब लास्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग तत्कालिक कारण ये सबसे जो उग्र करने वाला दौर है यही है प्रथम विश्व युद्ध क्योंकि हमें पता है कि देखिए जब मित्र राष्ट्र थे उस समय देखिए इंग्लैंड था प्रथम विश्व युद्ध में दूसरे तरफ फ्रांस था आपको पता ही है कि इंग्लैंड का उस समय जब विलियम कैसर जर्मनी का शासन बनता है तो इंग्लैंड और जर्मनी का ठीक है छत्तीस का आंकड़ा चल रहा था अब उस व्यवस्था के तहत इंग्लैंड जर्मनी का दोस्त बन ही नहीं सकता था व्यापारिक हितों का टकराव होता था उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों का टकराव था अब यहाँ पे रूस को देखिए इस समय धीरे 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 कहीं ना कहीं जो समाजवाद जो फैल जा रहा था लगा कि भाई रूस को शामिल कर लेते हैं गुप्त संधि के माध्यम से इंग्लैंड फ्रांस रूस मित्र राष्ट्र के रूप में सामने आ गए और इधर जो आगे चल के त्रिगुट बोला गया इस समय था ऑस्ट्रिया पता ही होगा इधर था ठीक है जर्मनी और इधर इटली इटली बाद में आता है ठीक है इटली तो अभी यहीं पे शामिल रहता है प्रथम विश्व युद्ध में ध्यान रखिएगा ठीक है जर्मिया सॉरी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया सबसे ठीक है बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में उस समय विराजमान थे इन लोगों ने युद्ध किया हुआ था इसमें क्या हुआ था देखिए कि रूस मित्र राष्ट्रों के साथ था ठीक है अब सोचिए रूस में उतना औद्योगिकरण नहीं हुआ था उस किसानी अर्थव्यवस्था वहाँ पे जो मौजूद थी और इस युद्ध को लड़ने के लिए जार की अदूरदर्शिता ही कह सकते हैं किसने डेढ़ करोड़ सैनिकों की भर्ती की और ये जो इन सैनिकों में अधिकतर जो सैनिक थे पूरी तरीके से देखिए किसान थे किसानी गतिविधियों से युक्त थे अब शामिल तो कर लिया गया लेकिन इन सैनिकों को बहुत अधिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो होता है उस युद्ध को लड़ने के लिए जनरली गुरिला वार की भी इसमें जरूरत पड़ती है ट्रेनिंग भरपूर बेहतरीन तरीके से नहीं दिया गया युद्ध सामग्री काफ़ी ठीक है बर्बाद हुआ युद्ध अभ्यास नहीं किया गया युद्ध सामग्री के रूप में ठीक है बहुत अधिक इनके पास मटेरियल मौजूद नहीं था इधर जब किसान देखिए इतने सारे किसान जब सैनिकों में भर्ती हो गए तो वहाँ का उत्पादन कम हो गया बहुत सारे सैनिकों की क्योंकि अयोग्य जो सैनिक के रूप में मौजूद थे मृत्यु होते चली गई खाद्यान्न गहरा ठीक है संकट पूरे तरीके से गहरा गया क्योंकि किसानों को अपने सैनिक बना दिया है कच्चा माल में कमी आ गई बेरोजगारी आर्थिक कमजोरी इतना अधिक हो गया कि अब उस जार शाही व्यवस्था उस फ्रांस के समय सॉरी उस रूस के समय ठीक है इसको निदान करना बेहद ही जरूरी था ठीक है और हुआ भी यहाँ ठीक है इधर पोलैंड के सीमा के तरफ इसकी जो पराजय थी एकदम निश्चित हो गई कि जर्मनी से इसका हारना तय था और हारता भी है लेकिन ऐन मौके पर यहाँ पे लेनिन की जो एंट्री होती है ठीक है देखिए जार को गद्दी से हटा दिया गया प्रथम विश्व युद्ध से बोलसेविकों ने रूस को अलग कर लिया क्योंकि इसके पहले जब फरवरी मार्च में जो क्रांति होगी मैन सेविकों के द्वारा वे इस युद्ध में उन्नीस में अपने आप को बनाए रखना चाहते थे कि अगर युद्ध जीत गए तो हमको बहुत लाभ मिलेगा लेकिन अक्टूबर आते आते तक रूस की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि लेनिन के नेतृत्व में देखिए उस समय जब बलसेविक क्रांति हो गई समझिए उस क्रांति को सफल बनाते हुए इसने पूरा ठीक इंस्टेंट प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया और यही था परिणाम के रूप में बोल सेविक क्रांति को जन्म दे दी अब एक कैसे हुआ है ठीक है अब क्या प्रक्रिया रही है क्रांति के चरण थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि लेक्चर की लंबाई बढ़ती जा रही है कल हम लोग देखेंगे फरवरी 1917 की क्रांति क्या थी अक्टूबर 1917 की क्रांति क्या थी इसका परिणाम क्या था ठीक है इन सारे चीज़ों को हम लोग आने वाले क्लासों में देखेंगे तो ठीक है फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा यहीं कम्प्लीट होता है पसंद आ रहा है तो शेयर करने में आप लोग संकोच ना करें शेयर करते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू